आई एम डॉक्टर अर्पना जौहरी एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी जे डी बी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा टूडे द टॉपिक इज नीटम नीटम इज कैप्टन जिम्नोस्पम्स क्लास नीटॉपसिडा ऑर्डर नीटेस फैमिली नीटेसी जीनस नीटम जैसा कि आप देख रहे हैं नीटम का प्लांट बिल्कुल एनजियोस्पर्मिक प्लांट की तरीके से दिखाई देता है इसकी लीव्स ऑपोजिट डेकासेट दिखाई दे रही हैं नीटम जिम्नोस्पम से भी समानता रखता है और इसके साथ ही कुछ समानताएं ये एनजियोस्पम से भी रखता है अधिकतर समानताएं इसकी जिम्नोस्पम से हैं इस कारण से इसे जिम्नोस्पम में रखा गया है जैसे प्रेजेंस ऑफ नेकेड ओव्यूल्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिम्नो स्पर्मा जिम्नोस्पम जिम्नोज प्लस स्पर्मा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जिम्नोज मीन्स नेकेड और स्पर्मा मीन्स सीड नेकेड सीडेड प्लांट्स आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पम्स तो क्योंकि इसमें नेकेड सीड्स हैं नेकेड ओव्यूल्स बनते हैं इस कारण से इसे जिम्नोस्पम में रखा गया है वुड हैविंग ट्रैकिड्स विद बॉर्डर पिट्स ट्रैकिड्स होती हैं जिसमें बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एबसेंट होते हैं सीव सेल्स पाए जाते हैं फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो कि जिम्नोस्पम में पाया जाता है यानी पॉलिनेशन बाय विंड प्रोथेलियल सेल एनजियोस्पम में नहीं पाई जाती जिम्नोस्पम में प्रोथेलियल सेल बनती है मेल गेमिटोफाइट में क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी भी जिम्नोस्पम्स में पाई जाती है हेप्लॉयड एंडोस्पम डेवलप्स बिफोर फर्टिलाइजेशन एनजियोस्पम में ट्रिपल फ्यूजन होता है दो मेल गेमिट्स होते हैं एक मेल गेमिट एग से फ्यूजन करके जाइगोट बनाता है और दूसरा पोलर न्यूक्लियाए दो पोलर न्यूक्लियाए से फ्यूज करके ट्रिप्लॉयड एंडोस्पम बनाता है लेकिन यहाँ पर हेप्लॉयड एंडोस्पम बनता है जिम्नोस्पम्स में और ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है तो इस कारण से नीटम को जिम्नोस्पम्स में रखा गया है कुछ समानताएं एंजियोस्पम से भी हैं नीटम की जैसे जनरल हैबिट नीटम का प्लांट बिल्कुल एनजियोस्पर्मिक प्लांट की तरीके से ही दिखाई देता है नीटम की अधिकतर स्पीशीज क्लाइंबर्स हैं लेकिन श्रब्स और स्मॉल ट्रीज भी हैं वो एनजियोस्पम जैसी ही दिखाई देती हैं नीटम में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है जैसे कि एनजियोस्पम के डाइकॉट प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है उसी तरीके से नीटम में भी रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम जिम्नोस्पम्स में वेसल्स नहीं पाई जाती लेकिन यहाँ पर नीटम में वेसल्स पाई जाती हैं जाइलम में जो कि एनजियोस्पम से समानता शो करती हैं ट्यूनिका एंड कॉर्पस कॉन्फिग्रेशन ऑफ शू टपाइसिस जैसा कि एनजियोस्पम में शू टेपैक्स को देखने पर ट्यूनिका और कॉर्पस रीजन दिखाई देते हैं जो आउटर लेयर है वो ट्यूनिका कहलाती है और जो सेंट्रल कोर है वो कॉर्पस कहलाता है नीटम के जो स्ट्रोबलाई हैं मेल एंड फीमेल स्ट्रोबलाई बिल्कुल एनजियोस्पम के इन्फ्लोरसेंस जैसे दिखाई देते हैं नीटेल्स में माइक्रोपाइलर ट्यूब बिल्कुल एनजियोस्पम की स्टाइल की तरीके से होती है जो माइक्रोपाइलर ट्यूब है वो काफ़ी लंबी होती है और जैसे ओवरी से स्टाइल स्टिग्मा बनते हैं तो यहाँ पर जो स्टाइल पोर्शन है वो उसको हम माइक्रोपाइलर ट्यूब से कंपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट है ट्रेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट एनजियोस्पम में कई तरीके से फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है उनमें से एक है ट्रेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट यानी मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद चार मेगास्पोर्स बनाता है और वो चारों ही फीमेल गेमिटोफाइट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं तो इस तरीके का ही नीटम में डेवलपमेंट फीमेल गेमिटोफाइट का एंडोस्पम का पाया जाता है आर्कीगोनिया टोटली एब्सेंट होती हैं नीटम में जैसा कि ऑल दूसरे एनजियोस्पॉम्स में भी इसी तरीके से होता है आर्कीगोनिया नहीं पाई जाती जैसा कि हमें मालूम है ब्रायोफाइट्स में आर्कीगोनियम एक फ्लास्ट शेप स्ट्रक्चर होता है नीचे वेंटर और ऊपर लॉन्ग नेक होती है उसके अंदर नेक कैनाल सेल्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में आर्कीगोनिया होती है टेरिडोफाइट्स में आर्कीगोनिया होती हैं जिम्नोस्पॉम्स में भी आर्कीगोनिया पाई जाती हैं लेकिन नेक कैनाल सेल्स का नंबर धीरे धीरे ब्रायोफाइट से लेकर जिम्नोस्पॉम तक कम होता जाता है नेक कैनाल सेल्स एबसेंट होती हैं जिम्नोस्पॉम्स में लेकिन नीटम में टोटली एबसेंस ऑफ आर्कीगोनिया जो कि एनजियोस्पॉम से एक मिलता जुलता 
कैरेक्टर है एम्ब्रियो बिल्कुल एंजियोस्पर्म के तरीके से ही डाइकॉट एम्ब्रियो इनमें पाया जाता है नीटम की वैसे लगभग 40 स्पीशीज़ हैं लेकिन जिसमें से पाँच स्पीशीज़ नीटम ओला नीटम कॉन्ट्रैक्टम नीटम नीमोन नीटम मॉन्टेनम एंड नीटम लेटिफोलियम ये इंडिया में पाई जाती हैं इसके अलावा और भी दूसरी स्पीशीज़ हैं इंडिया में नीटम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ओडिशा असम अंडमान निकोबार आइलैंड आदि स्थानों पर पाया जाता है यानी ट्रॉपिकल मॉइस प्लेसेस पर नीटम का प्लांट ग्रो करता है अब हम नीटम को तीन स्टेप्स में स्टडी करेंगे सबसे पहले है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसके बाद एनाटॉमी ऑफ नीटम और लास्ट में नीटम में रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी वाह आकार की तो अगर हम नीटम का प्लांट देखें तो प्लांट स्पोरोफिटिक होता है और रूट स्टेम लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है रूट टेप रूट पाई जाती हैं इसमें स्टेम ब्रांच्ड होता है स्टेम स्टेम में ब्रांचिंग पाई जाती हैं नीटम नीमोन जो कि एक स्मॉल ट्री है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ नीटम दे आर क्लाइंबर्स बट नीटम नीमोन इज़ अ स्मॉल ट्री तो नीटम नीमोन में ब्रांचेस एक ही तरह की होती हैं लेकिन जो क्लाइंबर स्पीशीज़ हैं उनमें दो तरह की ब्रांचेस पाई जाती हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ लीव्स दो तरह की होती हैं फोलियज लीव एंड स्केली लीव फोलियज ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स होती हैं स्केली लीव स्मॉल मेम्ब्रेनस लीव्स फोलियज लीव ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पर पाई जाती हैं और स्केली लीव्स अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस पर पाई जाती हैं लीव्स इनकी ऑपोजिट डेकासेट एग्ज स्टिपुलेट सिंपल ओवल और इनमें रेटिकुलेट वेनिशन पाया जाता है यानी ऑपोजिट एक नोट पर दो लीव्स लगी होती हैं और एडजेसेंट नोट की लीव्स एक दूसरे के राइट right एंगल पर होती हैं स्टिप्यूल्स एबसेंट होते हैं लीव सिंपल होती हैं ओवल शेप की होती हैं और इनमें जालिका वत शेरा विन्यास पाया जाता है ब्रांच ऑफ नीटम नीमोन जिसमें लीव्स ऑपोजिट डेकासेट मैनर में लगी हुई हैं ओवल शेप की हैं रेटिकुलेट वेनेशन इसमें दिखाई दे रहा है नीटम की एनाटॉमी को हम तीन स्टेप्स में देखेंगे एनाटॉमी ऑफ रूट एनाटॉमी ऑफ स्टेम एंड एनाटॉमी ऑफ लीव तो सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ रूट नीटम की यंग रूट का ट्रांसफर सेक्शन काटने पर हमें सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस दिखाई देती है जो कि एपिडर्मिस जिसको एपिब्लेमा कहते हैं रूट में क्यूटिकल से कवर्ड होती है बीच बीच में यूनिसेलर हेयर्स भी पाए जाते हैं उसके नीचे पेरन क्लाइमेटस कॉर्टेक्स पाया जाता है और बीच बीच में कुछ फाइबर सेल्स भी होती हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल की कुछ लेयर्स होती हैं वेस्कुलर बंडल रेडियल एग्जार्क होते हैं रेडियल मतलब जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पर पाए जाते हैं प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होता है रूट डायर्क या ट्राई आर्क भी हो सकती हैं यहाँ पर डायर्क कंडीशन दिखाई दे रही है यानी टू ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजाइलम रूट में अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ को देखेंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है जाइलम के ऊपर की तरफ और फ्लोएम के नीचे की तरफ कैम्बियम की आक्स बनती हैं और ये फ्यूज होकर एक कंटिन्यूस रिंग बना लेती हैं फिर ये कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है रूट में पेरीडम भी पाई जाती है जैसे जैसे रूट मेच्योर होती है कॉर्टेक्स के बाहर वाली लेयर कॉर कैम्बियम की तरीके से बिहेव करती हैं और ये कॉर कैम्बियम बाहर की तरफ कॉर बनाता है और इस पूरी लेयर को हम पेरीडर्म कहते हैं पेरीडर्म यानी फैलम फैलोजन फैलोडर्म तीन लेयर्स हैं इसमें फैलम कॉर्क फैलोजन कॉर्क कैम्बियम एंड फैलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक एनाटॉमी ऑफ स्टेप अगर हम नीटम के यंग स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन काट करके देखते हैं तो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है जो कि थिक क्यूटिकल से कवर्ड होती है और बीच बीच में संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं कॉर्टेक्स तीन पोर्शन में डिवाइडेड है आउटर क्लोरन काइमेटस कॉर्टेक्स मिडल पेरन काइमेटस कॉर्टेक्स एंड इनर स्क्लैरन काइमेटस कॉर्टेक्स 
क्लोरिन काइमेटस कॉर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं सेल्स के अंदर और पेरन काइमेटस थिन बॉल्ट पेरन सेल्स दिखाई दे रहे हैं आपको और स्क्लेरन काइमेटस कॉर्टेक्स में सेल्स थिक वॉल्ड होते हैं थ्री टू फाइव लेयर्स स्क्लेरन काइमेटस कॉर्टेक्स पाया जाता है सबसे नीचे कॉर्टेक्स के एंडोडर्मिस होती है और एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल पाई जाती है स्टील पोर्शन में वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज दिखाई देते हैं तो यहाँ बिल्कुल डाइकॉट स्टेम के तरह से ही नीटम की स्टेम दिखाई दे रहा है ट्रांसफर सेक्शन जिसमें वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज हैं कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड डार्क एंड ओपन होते हैं कॉन्जॉइंट सेम रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम फ्लोएम बाहर की तरफ होता है ओपन मीन्स कैम्बियम पाया जाता है इसमें और एंडार्क यानी प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होते हैं जाइलम में वेसल्स ट्रैकिड्स और जाइलम पैरन कायमा पाया जाता है ट्रैकिड्स के ऊपर बॉर्डर पिट्स होंगे फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं फ्लोएम पैरन कायमा और सीव सेल्स पाए जाते हैं सबसे अंदर की सेंटर में पिथ पैरन कायमेटस पिथ दिखाई देता है जिसमें इंटरसेलो स्पेसिस नहीं होते हैं नीटम नीमोन जो कि एक स्मॉल ट्री है उसमें नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे डाइकॉट स्टेम में बनते हैं कैम्बियम की कंप्लीट रिंग बनने के बाद अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं धीरे धीरे जो प्राइमरी फ्लोएम है वो क्रश होता जाता है सेकेंडरी फ्लोएम के बनने के कारण स्टेम में पेरी मेच्योरिटी के साथ पेरीडम भी बनती है यानी फैलम फैलोजन और फैलोडम कॉर्टेक्स की आउटर रीजन से कॉर्कैम्बियम बनता है कॉर्कैम्बियम से बाहर की तरफ कॉर्क की सेल्स बनेंगी और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो क्लाइंबिंग स्पीशीज होती हैं उनमें एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है जैसे नीटम एफ्रिकानम और नीटम ओला ये आप देख रहे हैं नीटम ओला का स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है ओल्ड स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है जिसमें कई रिंग्स दिखाई दे रही हैं और जो कैम्बियम है एक्सेंट्रिक कैम्बियम बनता है इसमें कॉर्टेक्स में एक कैम्बियम रिंग बनती है जिससे अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनता है थोड़े समय बाद ये कैम्बियम रिंग इनएक्टिव हो जाती है नॉन फंक्शनल हो जाती है और उसके बाहर एक और कैम्बियम रिंग बनने लग जाती है फिर इस कैम्बियम रिंग से वापस सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनते हैं तो इस तरीके से एक के बाद एक बाहर की तरफ कॉर्टेक्स में कैम्बियम रिंग बनती जाती हैं और कई सारी कैम्बिय वेस्कुल वेस्कुलर रिंग्स हमें इसमें दिखाई देती हैं तो इस तरह से एनामोल सेकेंडरी ग्रोथ भी इसमें पाई जाती है ये नीटम एफ्रिकैनम में वेसल्स में परफोरेशन दिखाया गया है वेसल्स की एंड वॉल में मल्टी सीरियड बॉर्डर पिट्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ वेसल्स में इनमें फ्यूज़न दिखाई दे रहा है और इनके फ्यूज़न के बाद एक लार्ज परफोरेशन बन जाता है और इस तरीके से एक कंटिन्यूस ट्यूब की फॉर्म में वेसल्स डेवलप होती हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ नीटम की लीफ का ट्रांसफर सेक्शन काटने पर मिड्रिप पोर्शन और विंग पोर्शन दिखाई देंगे सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होगी अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस जिस पर स्टोमेटा दिखाई देते हैं मीजोफिल सेल्स पेलीसेट और स्पॉन्जी टिश्यूज में डिफ्रेंशिएटेड होती है पेलीसेट टिश्यू रेडियली लॉन्गेटेड सेल्स होती हैं विद क्लोरोप्लास्ट विदाउट इंटरसेलो स्पेसिस और स्पॉन्जी पैरन कायमा लूजली अरेंज पैरन कायमा सेल्स होती हैं पेलीसेट टिश्यू के नीचे की तरफ पाई जाती हैं मिड्रिप पोर्शन में वेस्कुलर बंडल आर्क की फॉर्म में पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंडार्क होते हैं और हर एक वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीत पाई जाती है नीचे की तरफ इस आर्क में क्लैरिट्स की एक कंटिन्यूस आर्क दिखाई देती है नीटम में अगर हम शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन देखें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ट्यूनिका कॉर्पस रीजन पाए जाते हैं जैसा कि एनजियोस्पॉम्स में होते हैं आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका कहलाती है 
और जो सेंट्रल कोर है वो कॉर्पस कहलाता है ट्यूनिका में एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीज़न होते हैं जबकि कॉर्पस रीजन में डिफरेंट प्लेन में डिवीज़न होते रहते हैं